Hoor jy dit? Die gewoel van een bezige stad wat weemel van lewe. Mense wat van oorhal kom. Entrepreneurs en onderwijzers, regeringsambtenaren en sportsterre, kunstenaars en mediahuise. Saam vorm hulle die levenskrachtige kultuur wat een nasie beweer. Dit is die landskap van een stad. En dit is waar ons reis begin. Gewapen met geloof om verlorenis te bereik, een liefde wat die pijn kan genees en een levende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede recht oor die wereld te herstel. Doxa Dijen is een familie op missie wat daarvoor leef om te sien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere soos die waters die seebodem oordek. Goeiedag en baie welkom by Dokse Duie Tijgerwolse online dienst. Ons is so excited vir vandagse dienst. Ons gaan luister na amazing woord en ons gaan ook lekker som worship. Maar ek wil gauw vir jou die geleentheid gee om recht te maak vir die gee van jou financiële bijdra. Ek gaan gauw vir jou lees wat staan in spreke 11 vers 25 in die NIV vertaling. Dit sê, A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Terwijl jy dink daar aan, ek en jy kan makkelijk net ris nie weet dat God vir ons sorg, God is a generous God. En omdat hy generous is vir ons, kan ons leven van generosity leef. En kom ons laat dit nou net uitvloe uit ons manier van waar ons nou een bijdrage gaan maak. Weet dat jou bijdrage wat jy maak, is uit blijdskap uit, vir die feit dat die Heere voorsien vir ons. En weet dat jou bijdrage, een verskil maak in ander mensese levens en in hierdie wereld. Die verskye manier hoe jy een bijdrage kan maak, verskye nou op die skerm. Ons gaan ook nou somme saam kyk na die campus nies van amazing en exciting gebeure by ons campus. Vir al die inlichting wat jy nodig het, of as jy wil registreer op die event, kyk gerust op ons website of op Church Suite. Kom en geniet die rest van die dienst saam met ons. Ons is opgewonde oor jou geloofsjourney. Ons voel elke persoon in Dokse Dijou Tijger wil toeris met materiaal wat een verskil in levens maak. Deur middel van Right Now Media het jy nou gratis toegang tot video materiaal vir live groups, families, studenten, kinders, leiderskap ontwikkeling en veel meer. Scan gerust die QR-kuit by ons infotoonbank vir jou gratis toegang tot Right Now Media. Onthou, jy kan sondag gebruik maak van die Office Parkse onderdakparkering. Die hek maak 10 oor 9 toe, daarna kan die zel gekontak word om in te kom. Het is vir ons as Kaapstad Zone een ongelooflike voorrecht om hierdie jaar een gesamentlike street store aan te bied. Dit natuurlijk is op 28 mei en dit gebeur by Fisante Kral wat in die noordelike voorstede van Kaapstad is. Wat ek vandag vir jou wil vraag is, sal jy asjeblief vir ons rare goeie tweedehandse kleren saambring? Daai wat somme jou kas net oorvol laat lyk en wat jy voel jy rare nie meer wil dra nie. En dan, natuurlijk omdat het in die voorhand van, uh, van die winter is, wil ons vraag as jy ekstra handskoene, missies of serpe het, sal dit een wonderlijke bijdra wees. Dan ook natuurlijk hangers en sakkies. So moet asjeblief nie meer jou piek en pie en jou checker sakkies weggooi nie, of vir iemand gee nie, bring dit asjeblief, saam met jou kleren, wanneer jy dit kom neersit by jou campus. 
op een manier wat ons dan vir wil vraag, as jy op daar specifieke dag, wat 28 mei is, betrokken wil raak, om saam met individuee dier die street store te stap, saam met om een gebed te doen en kost te gee, want ons jou vraag, teken dit vir ons ook net so aan. En dan, as jy ons wil help om die kleren uit te sorteer, mooi te verpak en op te hang in die hangers, want ons jou vraag, teken dit ook vir ons aan. Ons besef dit is een groot en een lang lys, maar ons is een groot span wat een groot inpak wil maak in ons gemeenskap. Ons waardeer jou bijdra en ons waardeer dit dat ons ons hart vir jou kan kom gee en sê, help ons om ons gemeenskap te bedien. Ons waardeer jou. Perfection bore our brokenness. Holy was wrapped in our humanity. Love endured our shame, anger, and guilt. He was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities. He was oppressed, he was afflicted, yet he opened not his mouth like a lamb that is led to the slaughter. But it is by his wounds that we are healed. He made a way for our brokenness to become holiness. Without Good Friday, there would be no good news. Thank you, Jesus, for your sacrifice and for your love. Hallo en alle mannen daar bij Dagse Dijen, Tiger Wil, uh, Heinrich Hebler hier. Uh, ik wil net zeggen, ik zie vreselijk bij uit om die 9 april met jullie te komen gezels. En ik geloof mijn story zal een paar van jullie inspireren. En om net een lekker ochtend en uh, tijd samen te spenderen. Um, ja, ik is bij ook gewonden en ik zie er jullie is ook. Um, en ja, dat is min dat er als als mannen bij elkaar kan komen en oor goed praat wat werkelijk sal op my kan nie lewe. Um, so ja, dit is iets na my hart en ek sien baie uit daarna. Cheers! Ons spreeknotas is wekeliks beskikbaar op die YouVersion Bible app. Goeiemore, ek hoop jy het een heerlijke so begin van een vakantie tijdperk, want hy paas daar weer klef voor as het klomp goed in april, want wat gebeur, wat altyd lekker is, en waar daar mens uitsien, ek denk hierdie tyd van die jaar is so die eerste gedeelte, die eerste kwartaal is nou net so achter die rug, en uh, jy is so bezig om, so altyd so'n bykie asem te skep, um, met die jaar wat om te pas weggespring het, en om gereed te maak vir die rest van die jaar. Nou, gedurende hierdie tyd per tyd keer, dan is het een goeie tyd om so'n bykie te denk oor die lewe, of oor goed aan te spreek, of goed te praat, wat uh, jy dalk die eerste paar maanden beleef het, of selfs dalk nou met die kinders, wat by die huis is, jy weet, uh, dalk werk jy nog van die huis af, de schoolvakantie, die routine is anders, en ek het goed gedink om vanmorgen bykie meer te gesels oor hierdie thema, frustratie, cancellatie, met andere woorde, om hierdie frustratie tyd, hierdie frustreerdheid wat jy beleef, te cancelleer, te sê maar, hoe kan ek nou leef, sonder om fris, gefrustreerd te voel, nie is alweer, daar is ek klomp goed, wat de mens kan frustreer, betek hier kom jy dit achter as jy met iemand praat, iemand klink vir jou kort af, maar as jy nou bykie, dieper delf, dan is het meer, die persoon is gefrustreerd as gevolg van een klomp goed. En hier kan ons een klomp goed noem, jy weet, het kan wees van, um, jy weet, gebroke systeme in ons samenleving wat nie werk nie, dit kan wees as gevolg van, miskien een teleerstelling, dit kan wees as gevolg van een verhouding wat nie lekker werk nie, en ons gevind ochend bykie hoe dit gesels verhoudings, verhoudings tussen ouders en kinders, jy weet, vooral as jy nou uh, klomp tieners het, jy weet, ek hoor, die meeste ouders wat tieners het, of wat dier die tieners stadium al is, praat weer terug daarvan en sê, weet jy, um, ja, jy weet, um, my, my kind het daarom weer verander na die tyd, maar daar was een tydperk gewees, waar ek as pa en as ma en as kind net nie kon saam oor die ding stem nie. Dis asof kinders een wil en een prentjie van hulle eie het, en uh, ons weet nie patie om hierdie goed aan te spreek, of om hierdie goed te werk, hierdie, hierdie vraag wat hulle vraag en al hierdie goedkies, wat ons kinders het nie. 
maar in elk geval niet te min, maak nie saak wat je in je leven beleef op hierdie stadium nie, maar ik denk ergens, word die woord frustratie vir jou dalk uh, uh, baie meer realiteit, um, vooral soos wat die leven aangaan en meer en meer goedjes op jou kom af pak. Nou, ek gaf jou video wees, nou hierdie video, um, ek denk hulle sê dat is the most annoying video, en is iets van, as jy het kyk, gaan hierdie video somme frustreer, as somme net so tergrappende wees, um, jy gaan sien na so syke elemente, nou, weet jy wat is het met ons as mense, wat as jy sien een glas val, wil jy sien hoe hy actually die grond tref en hy in een klomp stikkie spat, jy gaan sien in hierdie video, hulle wees die glas tot hy amper val, en dan wees hulle om nie meer nie, dis al, jy is so gefrustreerd, val net, so kyk gauw saam met my na, na hierdie kort video kie en gebruik het soos een inleiding net om bykie te praat oor, weet, frustratie. Kyk gauw saam met my. jy het net so lekker gelags as ek met hierdie video, want dis hoe dit betek hier voel, jy voel net gefrustreerd, goed wil net nie werd nie, dinge wil net nie soos jou prentjie dit is, soos wat jy die verstaan van dinge het, lyk het betek hier of dinge net nie so wil werd nie. Ek wil gevat na gedeelte in die bybel, in Jakobus 1 vers 19 en 20, en ons gaan vanochtend net oor hierdie twee verse gesels. Dis in die oude Afrikaanse vertaling wat jy vir jou gaan lees, daar staan geskryf, so dan, my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van een man bewerk nie die rechtigheid voor God nie. Nou hierdie woord toornig kan jy in ons gesprek vandag amper inbring um, frustreerd. Ons moet stadig wees om frustreerd te word. Maar als een beginsel wat Jacobus in hierdie twee verse vir ons wil neersit, en jy kan al jylle gedeelte gaan lees, maar soos op hierdie twee verse wil inzoom op hierdie beginsel, en uh, dit gaan jou baie help, en daar is drie goed wat dit noem, en ek gaan later gaan nie sien, verwijs ek daarna, somme as die wiskundige formule vir teen frustratie, maar ons kom nou nou daarby, maar die eerste wat hy sê in Jakobus 1 vers 19, gebruik hy die woord, hy sê, jy moet gauw wees om te hoor, Nou, dit is al klaar interessant. Hoe hoor een mens gauw? Jy weet, dit klink al klaar vir dit verkeerd stel. Dit is asof ek sê, ek moet gauw hoor, hoor gauw wat ek vir jou sê, dit klink so half asof jy nie eindelijk moet aandag gee nie, jy moet gauw hoor, maar ek dink, hy skryf dit juist. Jy moet gauw hoor om die focus te sê daarop, want dit klink al klaar, jy hoor iets anders in die sin, jy moet gauw hoor. En eindelijk, as jy dit so wil vergelijk, hy sê, jy moet gauw wees om te hoor en stadig, 
wees om te praat, wil jy amper sê een wetloop, die vinnigste ene, die gouste ene, die vinnigste ene, die jy moet vinnig wees, en jy moet stadig wees, so die wenner, tussen hoor en praat, natuurlijk wil hy vir jy sê, is hoor. So hy begin daarmee, hy sê, weet jy wat, die eerste ding wat jy moet verstaan is, as jy wil hierdie frustratie in jou leven wil minder kry, as jy moet mense praat, as jy, as, as jou kinders met jou praat, as jou vrou of jou man met jou praat, as jou werkscollega's met jou praat, jy is bezig, jy het een skedile, maar dan sê hy die volgende, hy sê, weet jy wat moet jy doen? Hy sê, wees gauw om te hoor, met ander woorde, maak tyd om te hoor, ek skryf daar, hoe hoor mens gauw? Nou, daar is drie goeikies, drie dinge, wat jy eindelijk moet hoor, as ons praat van wees gauw om te hoor. Die eerste ene is die vertrekpunt. Die meeste argumente of wat leid tot frustratie binnen verhoudings, is as jy nie die context of die vertrekpunt van die persoon verstaan, wat vir jou iets wil sê nie. En al jy dit gaan verstaan, is as jy gauw is om te hoor, as jy wil focus, wil luister wat die persoon sê, en jy begin eerstens om te luister na die vertrekpunt. Uh, onthou nou hierdie ou maal dalk met hierdie gedachte, dit is dalk jou kind, wat dalk vir jou wil vraag, um, hy wil graag by sy maaikie gaan keier, of gaan slaap die aand. Maar dit het nie nou op die ingeving van die oomlik gebeur nie, hy het miskien by die school al drie dae terug gepraat oor, as hulle ooit in mekaar sou gaan keier, dan gaan hulle dit en dit doen, en dis wat gaan gebeur, en dis hoe, so hy het al een hele gesprek gevoer oor die rede dat hy daar wil gaan slaap, of enige persoon met wie hy praat. Betuie keer praat jy met jou vrou, en sy is daar ook al uh, twee, drie week of een maand bezig, in haar kop om te maal oor een sekere ding, miskien wil sy die huis, een uh, ander kleerver van die binnenkant, of miskien een ander sitkamerstel koop, wat sy in gedacht het, so sy het al huiswerk gaan doen, en gaan maal in haar kop, en nou stap jy een middag, op een vrijdagmiddag na werk by die huis, en sy sê vir jou, hoor jy, gaan ons moore ochend gauw bykie kyk na sitkamerstelle, en ek bedoel, daar verloor jy dit, en jy sê, nee, ek nie moore tyd nie, en jy denk myself, sitkamerstelle, wat is fout met jy met ons het, waar gaan sy nou, en waar gaan ons die geld kry, wat ook al, en jy sien die frustratie bou op en op, maar as jy gaan uitvind, oh, hoekom, hoekom moet ons gaan sitkamers tellen kyk, en dan begin jy die vraag vraag, wat is fout met ons sitkamers tel, hoe lang denk jy al hier oor, hoe, wat is die rede, oh, oké, okay, maar die kleer van die meer en die stel, die kissings en die goed, wat ook al, wat ook al, wat ook al, maar die prentje is, begin by die vertrekpunt, die tweede ene is, um, hoor die emotie, Nou, uh, vir die mense is baie meer emotioneel as ander mense, maar dit gaan jy help om nie so gefrustreerd te voel, of om my frustratie cancellatie in jou leven in te bring, en dis om te luister na die emotie waarmee die persoon, of wat sy emotionele toestand die persoon is, is sy die persoon opgewonde, is sy neergedruk, is sy hart seer, is sy, is sy, is sy vrees, is dat, wat is die rede waaroor hierdie gesprek gaan? Want as jy die emotie mislees, sê ek jou nou, jy gaan een grappie maak in die verkeerde tyd, op die verkeerde plek, en jy gaan jou voed aan sit, verstaan jy, jy gaan daar staan en sê, o, gats, ek was nou niks gesê het nie. En die probleem is, as jy eers iets gesê het, in die prentje van een verhouding, die naar een ander persoon, het jy dit gesê, en daai woorde kan nie teruggevat word nie, en daai skade wat gebring is, kan nie verander word nie. Dan die derde een, natuurlijk is die volle story, Moe nie net luister na stikkies nie, en luister hier, luister daar, en jy, jy, you fill in the blanks, en dan denk jy, oké, okay, dis nie wat die persoon sê, jylle gaan met mekaar voorbij praat, jylle koppe gaan stamp, jylle gaan um, nie op die rechte punt wees nie, en dit gaan leid tot spanning, en spanning leid tot uh, 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 argument of agressie, of maak nie die saak nie, en op die einde van die dag bring het jou by uh, uh, um, frustratie. So die ding is, drie dinge om te hoor, om daarby uit te kom is, Vra die vraag. So dit is die eerste een, wees gauw om te hoor. Die tweede een is, wees stadig om te praat. Ek dink dit gaan so daarmee saam. Met ander woorde wat hy wil sê is, wow, 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 moet nie die hele tijd inchap nie. Moet nie die hele tijd wil iets sê nie. Moet nie die hele tijd wil uh, 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 reageer op wat jy hoor nie. Wees gauw om te hoor. Luister, luister, luister. Kry die hele story, kry die hele vertrekpunt, verstaan die emotie, en dan 
reageer jy? Ek dink die manier hoe jy gaan reageer is anders. Ek sê, dink voor jy reageer. Die vraag die self met vraag is, wil jy die argument wen en die verhouding verloor? En hier is vooral van toepassing op een man en een vrou, as jy na die prentje kyk waar daar op is, jy kan so met die atmosfeer op die foto lees. Um, ek het argument gewen, maar die verhouding het skade gelei. Ga dit rechtig oor wat wie recht is en wie verkeerd is? Ek bedoel, dink geraan, jy met jou kinders, hulle het die hele story wat vir jou bring, nou, kom verduidelik jy vir hulle van A tot B tot C, elke punt, jy gee hulle die beste advies, en jy sien, die kind luister nie daarna nie. En jy denk myself, wat is wat my kind? Misschien was dit nie nodig vir jou, om so te praat, en net te wil verduidelik nie, miskien was dit nodig vir jou net om te luister, net om te hoor. Misschien is nie altyd nodig om die een te wees, wat die beet, beste weet nie, wat alles weet nie, wat precies weet en verstaan nie. Want nou, jou precies weet en verstaan, kom al jare saam met jou, en is gevorm saam met jou, en dis hoe kom jy goed sien en sê, soos wat jy dit sien en sê. Waar jou kind, of jou vrou, of jou collega by die werk, heel te mal een ander prentje het, talke aan een worldview het, van die hele situasie. Jy sien die ding, as ek vir Fatah spreek het 12 toe, want eindelijk kom die bybel, en hy verduidelik het, hy kom sê dit vir ons, en hy kan altyd as spreek het toe gaan, as het gaan oor verhoudings, en het gaan oor hoe ons met mekaar moet praat, hy skryf daar, daar is mense wat dinge sal sê, wat seer maak, een wijze mens in woorde, bring eerder geneesing. Jy sien die teenoorgestelde, jy kan so seker wees jou argument dra water, dat jy, jy gaan om so neersit, dat jy maak nie, dit gaan nie eens meer oor die verhouding nie. Dit gaan oor wat ek sê, en hoe ek het sê, en wanneer ek het sê, en dit is recht. Want jou, jou recht is vir jou recht, maar jou kind sy recht, is vir jou kind recht, en jou vrou sy recht, is vir jou vrou recht, jou man sy recht, is vir jou, verstaan, so die persoon, wat die ding sê, wat met jou praat, dis hulle verstaan, dis vir hulle recht, dit is vir hulle die belangrikste ding, waar oor hulle op die oomlik oor gesels. So kom hy sê, wees gauw, om te luister, te hoor, wees stadig, om te praat. Ek weet gevat aan die wiskunde formule toe, wat ek gesê het, in Jacobus 1 vers 19, ek sê die formule vir frustratie cancellatie, dit is nou lekker ene, hy lyk soos volg, en dit is eigenlijk wat hier die hele vers van sê, hy sê, jy moet gauw om te hoor, plus stadig om te praat, is gelijk aan stadig om kwaad of frustreerd te word. So eenvoudig soos dit, as jy die frustratie wil uithaal uit jou leven, gebruik jy die formule, gauw om te hoor, stadig om Om, om te praat, die resultaat gaan wees, ek gaan stadig wees om kwaad te word. Die frustratie word minder. En dan die laaste vers wat ons gelees het, vers 20, bring met en hy sê, maar hoe lyk Godse perspektief oor het? Ek vat jy weer na vers um, 1 vers 20 toe wat sê, want die toren van een man bewerkt nie die gerechtigheid vir God nie. Nou wat sê dit eigenlijk? Gerechtigheid vertaal het eigenlijk net met recht. So hy sê eigenlijk, die toren van een man bewerkt nie wat vir God recht, recht is nie. So wat vir jou recht is, um, is nie noodwendig vir God recht nie. En, en, en dit, jou, uh, um, die toren, jy het so ge, um, gedink, maar hierdie ding wat ek nou stel, hierdie saak is so recht, maar dit maak mense kwaad. Hy sê, en daai recht vir jou, is nie noodwendig vir God recht nie. So dit bewerk nie gerechtigheid vir God nie. Ek skryf daar, dit wat recht is en voel in jou oor, is nie noodwendig die rechte ding om te doen nie. Wat is die rechte ding om te doen? Hoe zou God dit gedoen het? Hoe zou God hierdie situasie hanteer het? Skryf daar, Jezus het niet gekom om recht te wees nie, um, maar om verhoudings te herstel tussen God met mens en mens met mens. Sien, Jezus het nie gekom aarde toe om vir ons allemaal te probeer bewys, maar ek weer die beste, ek bedoel, die skrifgeleerders en fariseers het elke keer, as hulle om probeer challenge het, lippe teen die klippe vallen. Maar weet jy wat, nee, Jesus het gekom vir die mense te wees, ek het gekom om verhouding te herstel, die verhouding is baie belangriker as om recht te wees. En, uh, ek denk as ons hierdie ding toepas in ons levens, gaan ons nogal verbaas wees oor wat die Heere vir ons en dier ons doen in die cancellatie van ons frustratie. Ja, hy het uh, afstrijd met die laatste gedachte wat sê, door te doen wat Jacobus ons leer, gaan jy beter verhoudings 
met mense om jou beleef en minder gefrustreerd wees. Ek dink dit is amper die, die hele uiteinde van die hele saak is om te sê, hoekom sê Jacobus wat hy vond sê, hy wil vond sê, weet jy wat, dit gaan jou help. Jy dink dat, as jy die gedeelte lees, jy moet gauw wees om te luister, dink jy, dit gaan die ander persoon help. Nee, 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 dit gaan jou help. Want dit gaan help dat jy beter begrip van die situasie krijg. Dit gaan ma- help dat jy rustiger word in jou gemoed. En dit gaan help dat jou frustratie vlakke minder word. Gaan toets het bykie hierdie week met jou kinders. Gaan toets het met jou man of jou vrou. Gaan toets het met die ouwens by jou werk. Sê maar ek gaan hierdie simpel, eenvoudige formule in my leven inbou. Ek gaan gauw wees om te luister. Ek gaan stadig wees om te praat of te reageer en die uiteinde gaan wees, ek gaan stadig wees, om toornig of kwaad of gefrustreerd, te voel in my leven. Ek wil vir jou bid oor die saak, en dat die Heere om so my vastgryp, in jou binnenste, kom ons bid gesang. Heere, dankie, dat ons hierdie gedachte, van Heere, frustratie, wat ek betek keer beleef, juist met mense om my, na u toe kan bring, en sê Heere, dat hierdie woord in Jacobus, ons so duidelike antwoord gee, Om, om net vir ons te sê, maar hoe ons moet leef, en wat ons gaan help, en Heere, help ons hierdie week, dit is my gebed, dat ons doelbewus sal kies om te luister, dat ons doelbewus sal sê, maar ek wil graag hoor, die volle story, wat hierdie persoon sê, Heere, ek wil die, die emosie verstaan, beleef, waar hierdie persoon vandaan kom, so ek wil tyd maak, om meer te luister, Heere, so dat wanneer ek reageer, ek eindelijk met een groter wijsheid kan reageer. Met die wete, dit gaan oor hierdie verhouding. Meer as wat het gaan oor recht of verkeerd. Heere, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir siening en Heere, en dat dier dit, ons verhoudings gaan bou, en ons verhouding sterker met mense gaan word. Ek wil sommer bid vir verhoudings, Heere, ek wil bid vir verhoudings tussen ouders en kinders, en mans en vrouwens, en sommer net vriende, Heere, ek wil bid dat in het inkom en mense net op hy level sal bring, waar hy net die um, belevenisse van Godse geseendheid ook in hulle verhouding sal beleef. Ek bid het in die wonderlijke naam. Seen ons in Jesus dan, dank je Heere. Amen. Die Heere seen jy mag jy een kruid week he. Children and the children and the children.
Yeah.